കളവാനി ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നീ പേടിച്ച് കവുങ്ങിന്റെ മട്ടേ കയറിക്കാണ് പോടാ എന്റെ പട്ടി പേടിക്കും എന്റെ തളപ്പ് താഴേക്ക് വീണുപോയി ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അതിന് മേലേക്ക് ഇറങ്ങി താണാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളെ കാലൊക്കെ വളരെ മേലെയാണ് ഞാനെന്ന് നീ മേലെ തന്നെ ഇരുന്നോടാ ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് പോവാ വന്നതാ കാലം കുറെ ആയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മുതല വെട്ടിത്തിനാ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി നിർത്തിക്കോ മൂന്ന് മാസം കൂടിയുള്ളൂ കോടതി ഉത്തരവ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെങ്ങാനും ഇതേ തൊടാ വന്നാൽ വെട്ടി നുറുക്ക് ഞങ്ങള് നീ അങ്ങ് പുളുത്തു ഇനി മൂന്ന് മാസം ഇല്ല എന്താ നമുക്ക് കാണാം നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വേണം എന്റെ പട്ടി വരും ആണെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വേണം നിന്റെ ഒക്കെ കടം ഞാൻ ഹരിക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്ക അത് അവൻ തന്നെ തീർത്തോളൂ നിന്റെ ഹരി തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി വന്നാലും നീ ഒന്നും കാണാനും പോണില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കാക്ക മലന്ന് പറക്കണം ഹരി തിരിച്ചു വരും കാക്ക മലന്ന് പറക്കുകയും ചെയ്യും നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വേണം ഓ നിന്നെ ഞാനല്ലേ ആദ്യം വിളിച്ചത് ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് നീ ആദ്യം കയറി വാടി ചേട്ടാ വൈകുന്നേരം വരെ എന്നാലും വരും തോന്നല്ലേ നമുക്ക് പോയാലോ നീങ്ങിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം എടുക്കണേ ഞാൻ അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ തിരുവാതിര കളിക്കോ പൂക്കളെ വട്ടം കയറിയതാ കിട്ടിയില്ല അല്ല പിന്നെ പക്ഷെ വന്നപ്പോഴേക്ക് അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ അല്ലേ ഞാനിക്കൂട്ടാണ് അമ്മമാരുടെ കളി അയ്യോ ഇവര് പോയില്ലേ പോയില്ലേ എന്റെ അനിക്കൂട്ട ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ എന്ത് നീ ആണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യായിട്ടാ തീവണ്ടി കയറുന്നത് പേടിപ്പിക്കാരിക്കണ്ട ഇതിപ്പോ ഹരി അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോയ പോലെ ആവുന്ന എന്റെ പേടി അന്ന് ഹരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അനിക്കൂട്ട ഒരു കൗണ്ടർ കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പിന്നെ കൗണ്ടർ മുട്ടുകാല് പറഞ്ഞ കയറ്റിയതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ അനിയേട്ടാ ടി വി കണ്ടത് ഹരിയേട്ടനാണെന്ന് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് ഒരാളെ പോലെ ഏഴ് പേരുണ്ടാവുന്നാ പറയുന്നത് അതാണ് കൽക്കത്തെ താമസിക്കുന്ന തെക്കേല ശാരദരത്തില്ലേ അവരെ മകൻ അനിക്കൂട്ടന്റെ അതേ ചായാണെന്നാ പറയുന്നത് അതിപ്പോ എന്റെ അച്ഛന് കൽക്കട്ട ഒരു ദൂരമേ ആയിരുന്നില്ല പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഹിന്ദിക്ക് പത്ത് മാർക്ക് തികച്ചും മേടിക്കാത്ത ചെക്കനാ ഇവൻ എനിക്കറിയാം അതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ഹിന്ദി പോലത്താതിരുന്നത് ഞാൻ പോയാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥ പണി പിന്നെ ആര് നോക്കും മലയാളം ഹിന്ദി ഭാഷാ സഹായി ചേട്ടാ എത്ര ഇന്ന് നൂറ്റമ്പത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വലിയ ഉപകാരം അതാ ഇതാ ചേട്ടാ വേഗം വേഗം വേണ്ട കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈശ്വര 
എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താ മലയാളിയാണല്ലേ അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആ നോട്ടം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി കുട്ടിയും മലയാളിയാണോ അല്ല മലയാളം അറിയില്ല ഒട്ടും അറിയില്ല लटकी हूँ मैं पुलिस को विलक्षण है ये कौन सी भाषा बात कर रहा है विलक्षण ने हिंदू की आ बोल पुलिस को बोलियो आ पुलिस को बोलेगा करा बोल आप पुलिस को बुलाते हैं मालिक मालिक नो प्रॉब्लम नहीं की पेंडा में बोल देखा ही खामोश हो गया अभी अभी क्या क्या अभी क्या डरता काली क्या बोला है तुम्हें देखना है तुम्हें कतली मरी के नोट आरोग्य <laughs> मलूट <laughs> 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 अरे पागल है क्या एंगने? क्या बोला इनको समझ में नहीं आता चल जा जा ते शेर इपन यहां नहीं गुटे करन ये पुस्तक मत्त मच्छली पेशा करना तोना हां हम भी गाड़ी में आ रहे हैं ठीक है प्रोग्राम कर रहे हैं चंदी का ओ छोड़ो हम गाड़ी में आ ओयो इधे बोले कुट्टी ट्रेन में उठायरनो इधे कन्न है इधे मुख है इधे मुखम है पक्षे वेश में तो नहीं नहीं हेलो नंबर अड़ गया है हाँ यू कुट्टी तो नहीं रहता इधर अड़ के वेशो मारियो मतलब इधर सत्य तो लेने हिंदी वालों टी आल के मनसे लाने लगा कुट्टी के नहीं तो सहाय के बच्चों इनके मालूम स्ट्रीट लाइक क्या पॉइंट रहे अजय पॉव ऐंगने तो मरता माशिकुरी बुधुंडा वाला यानी कोई कोला हिंदी पाप मनसा अंजूपूर्ण सत्य 
ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാശ് നോക്കാറില്ല കുടുംബമായിട്ടതെ ഞങ്ങൾ വലിയ ദാന ധർമ്മികളാട്ടോ ചാൽത്തി ഹോ ആ ആ ഐശ്വര്യായിട്ട് വനിതാല വെച്ചെന്നെ ആട ദൈവമേ ഭാഗ്യം വലതുകാല കുത്തിയില്ല എന്താ എന്താ എന്തിനെന്നെ തല്ലി നേരത്തെ ഒരു അഞ്ചു രൂപ ഇപ്പൊന്ന് ഞാൻ വേറെ ഒരു അഞ്ചു കൂടെ തരാം മല്ലു സിംഗ എന്നിട്ടാണ് ചവിട്ടി കൂട്ടുന്നത് മലയാളിയോ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ലേ നീ ചെവി നുള്ളിക്കോ മല്ലു സിംഗിന്റെ പെങ്ങളാ നീ പ്യാരി എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ മല്ലു സീറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ കണ്ടാൽ ഈ പപ്പൻ ആരാണെന്ന് നീ അറിയും ചേട്ടാ ഈ പ്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞ തെറിയാ മലയാളികളുടെ പേരുകളായിരുന്നല്ലോ വൈകിട്ട് നേരത്തെ വാടത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് നീ ഓർത്തോണം ഇനി ഒരാളും ഇവനെ തൊട്ടു പോകരുത് ഇവൻ എന്റെ ആള് അയാളെ പേടിച്ചു പോയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാ എനിക്ക് അനിയനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റ മോന പിന്നെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ അതല്ല എന്റെ പേരാ പറഞ്ഞ അനി അനിയൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ല സ്ട്രീറ്റിൽ കാര്യം ഞാൻ നാട്ടിലെ ഒരു ഹരിയെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന ഹരിയോ ബാബ്രി അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്താ വൈകിയത് ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയതാ എടുത്തോളൂ എന്ത് എടുത്തോളൂ സത്യം പറഞ്ഞ ലോകത്തൊരു മലയാളിയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നോളൂ വെറുതെ കുഞ്ഞിയുണ്ട് എന്നോടാ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാ ഇറക്കി വെച്ചോളൂ സൂക്ഷ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പതുക്കെ എന്റെ കടയാ പാലിന്റെ മൊത്ത വിതരണ സംഭരണ ശാല ഏയ് ഹരികിതര എന്റെ പ്രജകളാ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അപ്പ മറുപടി പറയും ബഹുമാനം കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറേയില്ല നടന്നോളൂ ഈ കാണുന്ന പശുക്കളൊക്കെ എന്റെ ശരിക്കും ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തേ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പശുക്കൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാ ഹരി എന്നല്ലേ പേര് പറഞ്ഞ അല്ല അയ്യോ അനി എന്റെ പേരാ ഹരി 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 എന്താണ് മോനെ ഹരി ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കാത്തിരുന്ന നിന്റെ ചേട്ടൻ പിന്നെന്താ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം 
ആരോരും ഇല്ലാത്തൊരുത്തനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് തീറ്റി പോറ്റി വളർത്തിയതാ ഞാൻ അപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടല്ലോ ചവിട്ടി കൂട്ടി ഞാൻ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ഇത് ഹരിയല്ല ഹരിയല്ലേ ചായ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ മതി ഇത് തന്നെ എന്റെ അനിയൻ സത്യമായിട്ടും ഈ ഹരിയല്ല ഇവിടെ വേറെ ഹരിയില്ലേ വേറെ ഹരിയോ ഇവരെന്താണ് ഒരു കുറവ് ഇവൻ നാല് നേരം വെട്ടി വീഴണെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ പശുവിന് ഒരു കെട്ട് പുല്ലുമതി ഈ തെറ്റിക്ക് നാല് കെട്ട് ബീഡി വേണം ഒരു ദിവസം ദേ ഇവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ചെലവാക്കിയ കാശ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഇവനെയും കൊണ്ട് മതിയുടെ പരിക്കുട്ടി ഞാൻ പാടും പാടി പാടി നെഞ്ചു പൊട്ടിച്ചാകും പെണ്ണ് പറ്റിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും കാമുകന്മാർ ഈ ലോകത്തുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ നിനക്കറിയോ എന്റെ അമ്മുവിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പെട്ടി നിറയെ കാശുള്ളവര് അമ്മുവിനെ കെട്ടിച്ചു തരൂ ആ വാശിക്ക് ഒരു വലിയ പെട്ടിയും പണിയായി കൊടുത്തോണ്ട് നാട് വിട്ടവനാ ഞാൻ കാശുണ്ടാക്കാൻ ഈ പഞ്ചാബികൾ താടിയും മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് ബാർബർ പണിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ജന്മം ചെയ്ത യുവന്മാര് താടിയും മുടിയും വടിക്കില്ല എന്ന് പട്ടിണിയും പരുവട്ടായി തിരിച്ച് നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആ ഗ്യാപ്പിൽ അമ്മ വേറൊരുത്തനെ കെട്ടി അങ്ങനെ അമ്മുവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം പൊട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൊട്ടിയ ടയർ ഒട്ടിച്ച് കഴിയും അവിടെ ഇരിക്കേ ഇതൊക്കെ സർവസാധാരണമാണ് നീ മിണ്ടരുത് നീ മിണ്ടാറാവുമ്പോ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഇവനുണ്ടല്ലോ ഈ കാർത്തികേയൻ ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നാട്ടിൽ എന്തോ കിടുമണി ഒപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്നതാ അരിപ്പ പോലത്തെ ഒരു ജട്ടിയും ഒരു പിന്നിയ കൈലി അതായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന്റെ അന്നത്തെ സമ്പാദ്യം അന്നത്തെ അരിപ്പയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഈ എരപ്പയെ മല്ലു സിംഗ് കൂടെ നിർത്തിയതാണ് പപ്പനെ പോലെ തന്നെ മല്ലുവിന്റെ വലങ്കയായിരുന്നു ഇവനും എന്നിട്ട് ഈ തെണ്ട് കാണിച്ചത് എന്താന്നറിയോ മല്ലുവിന്റെ മൂത്ത പെങ്ങളെ കേറി അങ്ങ് പ്രണയിച്ചു മല്ലുവിനെ സ്പോട്ട് ഒറ്റക്കാരനെ കൊണ്ട് ആ മല്ലുത്തണ്ടി അവന്റെ വെളുത്ത പെങ്ങളെ എനിക്ക് തരാണ്ടിരുന്നത് മോനെ എന്തോ നീ കേക്കണം ആ മല്ലു പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലെടാ അവന്റെ പെങ്ങളെ വെളുത്തൊരാക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ നിനക്കറിയോ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കിലോ ഫെയറോ ലവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം തേക്കണ കൊറച്ചൊക്കെ തിന്നേം ചെയ്യും എനിക്കിപ്പൊ സൂര്യനെ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സാധനവും ചുമന്നോണ്ട് നടക്കണ നീ കള്ളു ഷാപ്പിൽ കറന്ന പോലെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് പതിങ്ങി വരുന്നത് ഇതാരപ്പേടി മല്ലുവിനെ അല്ലാതെ അറിയാ എടാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ വൃത്തികെട്ടവന്റെ കൂടെയാന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ നട്ടലിന് പൊട്ടി പിടിക്കും അതാ മോനെ നീ പേടിക്കണ്ടടാ ഇവം പ്രശ്നക്കാരൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയാ ഇവൻ പ്രശ്നക്കാരനാകും മല്ലുവിന്റെ പെങ്ങന്മാരാരെങ്കിലും അതും മാത്രം ഞാൻ സഹിക്കില്ല മല്ലുവിന്റെ പെങ്ങന്മാർ എന്റെ പെങ്ങന്മാരാ നിനക്ക് അടിക്കണം അടിക്കും മല്ലുവിന്റെ പെങ്ങന്മാരെ ആര് നോക്കിയാലും ഞാൻ അടിക്കും അതല്ലടാ മോൾ അടിക്കണോ അത് ഞാൻ അടിക്കും അത്ര അടിക്കണ്ട കൊറച്ച് ഇവൻ എത്തിക്കണിയാണോടാ ഏയ് ഹനുമാൻ ഹനിമോൻ ഒരു അരി അന്വേഷിച്ചു വന്ന ഏതേരി നിന്റെ ബീഡി പയ്യനാ ആശ ഒന്നുമല്ല ഹരീന്ദർ സിംഗ് അത് പറയാ നീ അടി നീ പറയുന്ന ഹരി നാട്ടിലാരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു എന്നല്ല ആരായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ശരി ഹരി നാട്ടിലെല്ലാമായിരുന്നു
ഒരുത്തന്റെ ലക്ഷ്മി എങ്ങനെ പോവാ ഞാൻ ഈ സഹകരണ സംഘം വരെ ഒന്ന് പോവാ ഒരു ലോൺ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഈ മോട്ടറിന്റെ ആ സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്നല്ലേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വികലാങ്കർക്ക ആരെങ്കിലും തന്റെ കൈയും കാലും ഒടിച്ചാ കിട്ടും അത് നിന്റെ അച്ഛന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കട്ടാ ഓട അവിടുന്ന് അനിക്കൂടാ ഒന്നും അറിയാ ഞാൻ കറക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു കൊതി മുലയ്ക്ക് പിടിച്ച് നിന്റെ അത്രയും പരിചയമില്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടാ എന്തിനാ അറിയാട്ട അറിയാത്ത പണിക്ക് പോയത് കറന്നു വെച്ച പാലം പോയി ഇനി അച്ഛനെ ഇന്ന് നല്ലത് കിട്ടും നോക്കിക്കോ ആർക്കായാലും ഒരു മോഹം ഉണ്ടാവില്ലടി എന്ത് അറിഞ്ഞോ നാളെന്നൊരു കൂട്ടർ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ നാണുവാശനോട് പറയുന്നത് കേട്ടതാ വലിയ തറവാട്ടുകാരാണത്ര നല്ല ജോലി കാണാനും സുന്ദരൻ പിന്നെന്ത് വേണം കെട്ടടി നീ ആ അത് തന്നെയാ നല്ലെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മൂത്ത് നിറച്ചു പോവേള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കണെ നമ്മളീ കല്യാണം കലക്കുണ്ടാ അതല്ല ഈ കല്യാണാലോചന എങ്ങനെ ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു വരാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിയല്ല എനിക്ക് നല്ല വീട് വെറുതെ ആലോചന മുടക്കണോടാ എങ്ങനെ വെള്ളയുടുപ്പും കണ്ണാടി കണ്ടിട്ടൊരു മാഷിന്റെ ലുക്ക് ഉണ്ട് ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാ കാണേണ്ടത് തുടങ്ങി ഈ ഗംഗാധര മാഷ് അത് ഞാൻ തന്നെയാ വരൂ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം വരൂ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാന്ന് ഓ ഐശ്വര്യായിട്ട് മുടക്കിട്ട് വരാം മാഷോടിരുന്നോളൂ ഇരുന്നോളൂ ഹൈ ഇരുന്നോളൂ ഈ റിട്ടയറായ ഗംഗാധര മാഷ് തന്നെ അല്ലേ വേണുവിന്റെ അച്ഛൻ അതെ ഭാര്യ എപ്പോഴും ഗോമതമ്മ തന്നെ അല്ലേ അതെയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുട്ടികളെ വേണ്ടത് വീടുകളും മാറിപ്പോയില്ലോ ഉറപ്പുവരുത്താനാ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ചളാക്കല്ലേ കാര്യം പറ ഞാൻ വിനു ഇത് സുഖ അങ്ങ് മണ്ണാൻ തൊടിയില്ല വീടേ അതെ ഗംഗാധരം മാഷ് വിചാരിച്ചാൽ രണ്ട് ആത്മഹത്യ ഒഴിവാക്കാം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സുഖു അങ്ങ് മണ്ണാൻ തൊടിയില്ല വീടേ അത് പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് മാഷിന്റെ മോൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ അശ്വതിയുമായി ഞാൻ അഗാധമായ പ്രണയത്തിലാണ് എന്തും സംഭവിക്കാം ദുർബലനാണ് മാഷ് എന്തും ചെയ്തു പോകും അരുത് കുട്ടി അഭിവേകം കാണിക്കരുത് എന്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആലോചനയുമായി ചെന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷെ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തീരുമാനിക്കരുത് അപേക്ഷയാണ് അപേക്ഷയാണ് മാഷേ അപേക്ഷയാണ് എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ശരി സുഖു ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധി ആകും ഇനി ഇതേപോലെ ബുദ്ധി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താ മതി നന്നാവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ഉപദേശിച്ചു എന്ന് കരുതിയാ മതി കേട്ടല്ലോ ഇതാണ് മല്ലുവിന്റെ ഉപദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ പഞ്ഞിക്കിടുക എന്ന് പറയും തെണ്ടി അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കടയിലേക്ക് നോക്കി വെല്ലുവിളിച്ചത് ഇത്തിരി അഹങ്കാരം കൂടുതല ആ തെണ്ടി എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞോ എന്നൊരു സംശയം പണിഞ്ഞതാ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ ഇനി പഴയ ബന്ധവും പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും എന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ പിന്നാലെ വന്നാൽ നിന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചവിട്ടി നടു ഓടിക്കി ഞാൻ അളിയനായി പോയി ഇല്ല മുട്ടുകളി കേറ്റിയാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹരീവനല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ഹരി ഇത് തന്നെയാണ് ഇതെവിടേക്കാണ് എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ പോയി അന്തസ്സായിട്ട് മരിച്ചിട്ട് വരാം